ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சங்கி சமையல் இந்த வீடியோவில் என்னோட மார்னிங்லேருந்து நைட் வரைக்கும் ஃபுல் டே ரொட்டின் தாங்க பார்க்க போகிறீங்க நான் என்னென்ன செஞ்சேன் அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச் ரெசிபிஸ்க்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான குழம்பு தான் பச்சை பயிர் கடைய போகிறேன் தட்டைப்பயிர் வந்து செஞ்சேன் இல்லையா அதே மெத்தட் தான் ஸோ டீட்டெயிலாக கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இந்த மெத்தடை நான் டீட்டெயிலாக ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ பச்சை பயிரை வந்து தாளிச்சுட்டு அது வந்து கழுவி வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு அப்புறம் விளக்கெண்ணெய் சேர்த்து மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக விட்டுருணும் ஒரு ஏழு எட்டு விசில் விட்டுருணும் நல்லா வெந்தால் தான் கடையிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பொரியல் பார்த்தீங்கன்னா பீக்கங்காக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடலைப்பருப்பு மிளகாய் கருவேப்பில் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து கட் பண்ணி வச்ச பீக்கங்காயும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் வீட்லேயே அரைச்ச சாம்பார் தூளும் வந்து அரை ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணியே தேவையில்லை இது நான் கொஞ்சமாக ஒரு கால் டம்ளர் கூட இல்லை அந்த அளவுக்கு தண்ணியை ஆட் பண்ணி லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக விட்டுடலாம் தண்ணி ஊற்றலினாலுமே அந்த தண்ணி விடும் நல்லா வெந்துடும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த பொரியல் ரசத்துக்கு புளி ஊற வச்சுட்டேன் அந்த ரசப்பொடி இடித்து வச்சுட்டேன் இப்போ கடையிறதுக்கு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் கிட்ஸுக்கு லஞ்ச் போக்கு ரைஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் இப்போ தட்டைப்பயிர் வேகத்துக்குள்ளேயே நம்மளோட பொரியலும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த காய் இப்போ வந்து நான் பச்சை பயிரை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பொரியல் வந்து நம்ம தேங்காய் போட்டும் இறக்கலாம் தேங்காய் போடாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிரேவியாக இறக்கணும் அப்படின்னா ரைஸ்க்கு கூட நம்ம பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா தேங்காய் துருவல் கூட நம்ம நீங்கள் ஆட் பண்ணி இறக்கிக்கலாம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் ஸோ இப்போ நான் காய் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ரைஸ் வந்து மூணு விசில் வந்துருச்சு நல்லாவே இப்போ வந்து வெடிய ஆரம்பிச்சுட்ருக்கு கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் முதிரியாக இருக்கும் ரைஸ்க்கு என்ன செய்ய போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடை மிளகாய் ரைஸ் தான் அதுக்கு பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ புளியை கரைச்சாச்சு இப்போ வந்து சவுண்ட் அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம பச்சை பயிரை கடைஞ்சிடலாம் கொடை மிளகாய் கூடையே பட்டாணியும் ஆட் பண்ணி நம்ம ரைஸ் செய்யலாம் கேரட் துருவி கூட போட்டு ரைஸ் செய்யலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ கோலம் போட்டுட்டு வந்துட போகிறேன் டைம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறுற கூட என்ன ஆகலை ஓகே இப்போ கோலம் போட்டுட்டு வந்துட்டு நான் மறுபடியும் வந்து வர்க்கு கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் வாசல் தெளிச்சாச்சு ரிங்கு வந்து வாக்கிங் அவுத்து விட்டாச்சு ஸோ அங்கே வந்துட்டுருக்கான் பாருங்கள் ரிங்கு இல்லை என்ன பண்ணுறது ஏதோ அடிப்பட்டுக்கிறான் டேய் ஓ ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கேட்க போகிறாங்க இங்கு இங்கு காலுக்கு என்னாச்சு இங்கிலா கோலம் போட்டாச்சு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்க அதுக்குள்ளே ஹஸ்பண்ட் உள்ளே போயிட்டாரு ஸோ கவர் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை கோலம் போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் சூப்பராக இருக்கு நம்ம செடி பழம் பாருங்க நல்லா இருக்குங்க வரதுக்குள்ள ரெண்டு குக்கருமே வந்து சவுண்ட் அடங்கிடுச்சு ஸோ வந்து ரைஸை வந்து தட்டில் கொட்டி ஆற விட்டுற போகிறேன் பச்சை பயிர் வந்து ரசத்துக்கு இருத்துட்டு பருப்பை வந்து கடைஞ்சிடலாம் தக்காளி வந்து ரசத்துக்கு எடுத்துக்கிறேன் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ மேஷ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் எனக்கு குடிக்கிறதுக்கு முருங்கை பொடி போட்டு ஜூஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் முருங்கை பொடி தீந்துருச்சு அப்புறம் சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க மறுபடியும் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது காட்ட சொல்லி ஸோ கண்டிப்பாக நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் அகெயின் வந்து நான் முருங்கை இலை காய வச்சு எப்படி அரைக்கிறேன் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு இன்னொரு விளாகில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ரைஸை வந்து தாளித்து விட்டுடலாம் ரைஸ் வந்து இப்போ குடை மிளகாய் தான் வந்து தாளிக்க போகிறேன் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு கடலைப்பருப்பு உளுந்தம் பருப்பு போட்டு காரத்துக்கு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் மட்டும் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கிட்ஸுக்கு அப்படிங்கிறனால அப்புறம் வெள்ளை மிளகு தூள் இருக்குல்ல அது வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போது என்ன காஞ்சதும் வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் குடை மிளகாய் ரொம்ப நேரம் வேகணும் அப்படிங்கிறது இல்லை வெங்காயம் கூடவே சேர்த்து நம்ம கொஞ்ச நேரம் கழித்து வதக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுவே போதும் ஸோ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம குடை மிளகாயும் சேர்த்து வதக்கிட்டு இதுக்கு நம்ம கலர் கூட மிளகாய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெட் கலர் கேப்சிகம் அப்புறம் வந்து எல்லோ கலர் எல்லாமே மூணுமே சேர்ந்து கூட ஆட் பண்ணோம்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ரசத்துக்கும் நான் வந்து உப்பு போட்டு பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணி இடித்து வச்ச ரசப்பொடியும் சேர்த்து நான் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நிறைய கட்
அப்புறம் ஆறுன ரைஸும் அதோட கொட்டி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட கொட மிளகா ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயிரும் நம்ம வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ரெட் கலர் கேப்சிகம் எல்லோ எல்லாமே கலந்து கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு தக்கா பேனில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சமாக வந்து சீரகம் கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா வந்து நான் மூணு எடுத்திருக்கேன் பிறகு ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ரசமும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இந்த வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இதில் கொட்டி நம்ம கடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட கடைகளும் ரெடி ஆகிடும் இப்போ தேவையான அளவு நான் சால்ட் கல்லுக்கு வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ வெங்காயம் வதங்கின உடனே நான் இதில் கொட்டிடுறேன் நல்லா வந்து நம்ம மற்ற வச்சு கடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் முழுசாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றா ரெண்டாக கடைஞ்சிக்கலாம் இல்லை நல்லா மேஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா மேஷ் பண்ணிடலாம் இல்லை மிக்சியில் கூட போட்டு ஒரு டைம் வைப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த குழம்பு வந்து கிட்ஸுக்கு கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் எயிட் மந்த்ஸ் நைன் மந்த்ஸ் ஆகிட்டாங்க ரைஸ்லாம் ஊட்ட ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இதை நெய்யை ஊற்றி சுட சாப்பாடில் போட்டு பெசஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதோட ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் இருக்கும் இப்போ ரசத்துக்கு எடுத்தது போக அந்த எடுத்த தண்ணியை மிச்சத்தை வந்து குழம்புக்கு தேவை ஸோ அதை வந்து நான் ஊற்றிக்கிட்டேன் குழம்பு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் தண்ணி வந்து மிச்சம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு வேணும் ஸோ இதனா இந்த அளவுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு மிச்சத்தை ரசத்துக்கு ஊற்றிட்டேன் இப்போ ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு லன்ச் பாக்ஸில் பேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் குழம்பு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி கூட நம்ம சாப்பிட்லாம் சுட சாப்பாடில் குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்குறீங்கன்னா நெய் ஊற்றி கொடுங்க கொஞ்சம் இந்த ரசமும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்க என்னோட எல்லா ஒர்க்குமே முடிஞ்சுது ஸோ நான் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு என்னோட வந்து ஹெல்த்தி ட்ரிங்க்காக குடிச்சிட்டு வந்துட போகிறேன் நிறைய பேர் வந்து கிட்ஸுக்கு பேபிஸ்க்கெலாம் என்ன ஃபுட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டே வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே கொடுத்து பழக்குங்க நம்ம என்ன வீட்டில் செய்கிறோமோ அதையே நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது தான் நல்ல ஹேபிட்டாக இருக்கும் அதோடு அவங்க எல்லாமே சாப்பிட்டு பழகிட்டாங்க அப்படின்னா பயம் இல்லை நம்ம வந்து தைரியமாக என்ன வேணால் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு பருப்பு கூடையே கேரட் உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி எல்லாத்தையுமே வேக வச்சு நெய் ஊற்றி ஊட்டி விடலாம் அதே மாதிரி தட்டைப்பயிறு பச்சைப்பயிறையும் ஊட்டலாம் ஸோ இப்போ நான் குடிச்சு முடிச்சுட்டு வந்துட்டு க கையோடவே வந்து கேஸ் ஸ்டவ்வு கவுண்டர் டாப் எல்லாத்தையுமே கிளீன் பண்ணிடுறேன் டிஃபனுக்கு என்ன செய்ய போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை ரொட்டி இது வந்து நமக்கு இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷே தேவையே இல்லை கோதுமை மாவுலேயும் வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தலை எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி சுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் எப்படி செய்கிறேன் அப்படிங்கிறதையும் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் டைம் வந்து செவன் தான் ஆச்சு ஸோ எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு எல்லா திங்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு வேறு ஒரு பவுலு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கையோடைய கையோடைய பாத்திரத்தை வந்து கழுவி வச்சிட போகிறேன் பாத்திரத்தை கழுவிட்டு தான் இப்போ நான் ரொட்டிக்கு வந்து பிசைய போகிறேன் என் பாத்திரம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ வந்து கை கையோட குயிக்காக ஒர்க்காக முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு அடுத்தது எடிட்டிங் ஒர்க்லாம் பார்க்கணும் ஸோ நான் வந்து சீக்கிரம் வந்து என்னோடய ஒர்க்காக முடிச்சிடுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஈவினிங் வந்து திருப்பூரில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ரிசப்ஷன் ஸோ அதுக்கு ரெடி ஆகணும் அதனால் வீடை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு துணி எல்லாமே மிஷினில் லோட் பண்ணி காய வைக்கணும் ஸோ ஸ்நாக்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் நம்ம செடியிலேயே பறித்த கொய்யா பழம் தான் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்தது எல்லாருமே பார்சல் கேட்டீங்க லாஸ்ட் வ்ளாக் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்குது எல்லாருமே வீட்டுக்கு வாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே கொய்யா பழம் இருக்குது அடுத்த மந்த்தில் வந்து சப்போட்டாவும் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் வாங்கிட்டு போகலாம் வாங்க ஸோ இப்போ பால் காயறதுக்குள்ளேயே வந்து பாத்திரமும் வந்து கழுவியாச்சு கவுண்டர் டாப்பும் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரெடி பண்ணுறது எப்படின்னு காட்டுறேன் நீங்களும் பாருங்கள் பிகினர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை இது எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் டக்குன்னு ஈஸியாக செஞ் செஞ்சிடலாம் மாவெல்லாம் இல்லாத டைமில் மோஸ்ட்லி நாங்கள் இது தான் செய்வோம் கோதுமை தோசை ராகி தோசை ராகி சப்பாத்தி அந்த மாதிரி இப்போ வந்து நான் ஒரு ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் வச்சு கையோட சிங்க்கையும் பைப் எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போது கிச்சன் பளிச் பளிச் நம்ம ரொட்டினாக ஒரு ஒர்க்காக செய்யும் போது நமக்கு அது கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு வந்து அது பேர்னாக தெரியறதில்ல ஸோ இதுதான் என்னோட மார்னிங் ரொட்டீன் இப்போ ஹஸ்பண்டுக்கும் வந்து லஞ்சுக்கு பேக் பண்ணியாச்சு தயிர் மட்டும் புற ஊற்றணும் பால் கொஞ்சம் 
எந்த கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் பாருங்க நம்ம கையில் வந்து எடுத்து தோசை கையில் திருட்டுற அளவுக்கு இருக்கணும் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்க வேணாம் ரொம்ப தண்ணி மாதிரியும் இருக்க வேணாம் அப்புறம் வேகத்துக்கு லேட் ஆகும் சென்டரில் வந்து கொலை கொலன்னு இருக்கும் இந்த இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் சப்பாத்தியை விட கொஞ்சம் வந்து தண்ணி மாதிரி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு தட்டுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற விடுறதாலும் ஊற விட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படியே டைரெக்டாக சுடுறணும் அப்படின்னாலும் சுட்டுடலாம் இப்போ தோசை கல் வந்து காஞ்சிடுச்சு என்னோடது வந்து இரும்பும் இண்டாலியமும் மிக்ஸ் பண்ண ஒரு கல் நல்லா இருக்கும் இதில் தோசை ஊற்றுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்ல பெரிய கல் தான் ஸோ இப்போ கல் காஞ்ச உடனே சிம்மில் வச்சுட்டோ இல்லைன்னா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து திரட்டணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு ஒட்டாமல் இந்த மாதிரி ஓட் இது இல்லாமல் வரும் கேப் இல்லாமல் வரும் ரொம்ப கல் நல்லா காஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்மளால் திரட்ட முடியாது கையிலையும் ஹீட்டு படும் ஸோ பிகினர்ஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த டிப் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லிக்கிறேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கல் காஞ்ச உடனே நான் அடுப்பை அமர்த்திக்கிட்டேன் நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து இப்போ தேய்க்கிறேன் அப்போ தான் நமக்கு மெலிசாக தேய்க்க வரும் இதில் ஏற்கனவே வந்து என்னோடய பழைய டிஎம்எல்ல போட்டிருப்பேன் இப்போ வந்து நியூ பிகினர்ஸ்க்கு தெரியாது பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அப்படிங்கிறதுனால நான் மறுபடியும் இதை ஷேர் பண்ணுறேன் எங்கள் வீட்டில் இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஃபுட்டு இது சைடுக்கே தேவையில்லை டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் மாவு இல்லாத டைம்லலாம் வந்து நமக்கு இது ரொம்ப ஈஸி என்ன வந்து கொஞ்சம் சேர்த்தி விட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வச்சுருந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் சூடாக சாப்பிட்டாலும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமும் சாப்பிட்லாம் கிட்ஸுக்கு கூட நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸு கூட இது கொடுத்து விட்டுடலாம் சப்பாத்தி ஒரு டைம் செய்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியும் வந்து செஞ்சு நம்ம லன்ச் பாக்ஸில் கூட பேக் பண்ணி கொடுத்து விடலாம் எல்லா நாளும் ஒரே மாதிரி ரைஸ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரியும் கொடுத்தா அவங்க லைக் பண்ணுவாங்க ஸோ பாருங்களேன் சூப்பராக வந்திருக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது இதுக்கு வந்து நான் பச்சை பயிர் தான் இப்போ தொட்டுக்க போகிறேன் எங்கள் வீட்டில் சும்மாவே சாப்பிட்டுக்குவோம் பட் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக நான் பச்சை பயிரை ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இதே மாதிரியே செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமே இப்போ நானும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்து போட்டிக்கோலாம் கூட்டி விட்டுட்டு இப்போ வா கழுவி விட்டுட்ருக்கேன் ஏன்னா ரிங்கு அங்கே ஸ்டே பண்ணுறதுனால அந்த இடம் வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக தான் இருக்கும் அவனோட ஹேர்லாம் இருக்கும் ஃபுட்டெல்லாம் வந்து சிந்தி வச்சுருப்பான் ஸோ நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணுறது க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப வந்து முக்கியமாக இருக்குது ஸோ இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மத்தியானம் லன்ச் நான் முடிச்சுட்டு என்னோடய எடிட்டிங் ஒர்க்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் வந்து ஃபங்க்ஷன் போகிறது வந்து நான் வந்து முடிஞ்ச கவர் பண்ணுறேன் மேக்கப் பண்ணுறது வந்து டைம் இருந்து தான் கவர் பண்ணுறேன் இல்லை அப்படின்னா நான் மேக்கப் வீடியோவை தனியாக உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் மேக்கப் வந்து ஃபுல் மேக்கப் எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு காமிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதோட ஸ்கின் கேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க நான் எல்லாமே உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் ஷேர் பண்ணுறேன் ட்ரை ஸ்கின்னுக்கு எப்படி மேக்கப் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வந்து கேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டிப்ஸ்லாம் சொல்கிறேன் அதே மாதிரியே ஆயிலி ஸ்கின்னு நார்மல் ஸ்கின்னுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் ஷேர் பண்ணுறேன் மேக்கப் பண்ணுறதும் மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணுறதும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் அதுவும் தனி வீடியோவும் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்னோடய ஒர்க் முடிஞ்சுது எடிட்டிங் ஒர்க்கெலாம் முடிச்சுட்டு நான் ஈவினிங் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஹேர் வேர் பண்ணிவிட்டேன் லிப்ஸ்டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்பிளில் மேட் ஃபினிஷ் லிப் கிரையான் தான் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் சாரீ வந்து ஃபுல் வியூ காட்டுறேன் ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து டேஸ்ட்ல ஐட்டம் தான் போட்டிருக்கேன் இது வந்து க்ளோஸி ஃபினிஷ் நைட் டைம் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால நான் அதை போட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து காஜல் போட்டிருக்கேன் மேட் ஃபினிஷ் மினி லிப்ஸ்டிக் தான் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இந்த இது பிரேஸ்லெட் வந்து கேட்டிருந்தீங்க சில பேர் இது டைமண்டைன் பிரேஸ்லெட்டு நல்லாயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு போயிட்டு வந்துட்டு பிடிச்சிதுன்னா லாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன் இப்போது எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம் மண்டபத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம் நைட் ரிசப்ஷனுக்கு வந்து போயிட்டுருக்கோம் கிட்ஸ் வந்து யாரும் வரல எக்ஸாம் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ அக்கா வீட்டில் வந்து நான் விட்டுட்டு வந்துட்டேன் இப்போ நானும் அவரும் மட்டும்தான் வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து போயிட்டுருக்கோம் ஸோ மண்டபத்துக்கு போயிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸ்டேஜ் டெக்கரேஷன் வந்து சிம்பிளாக நீட்டாக இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து சரி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்ல
இந்த வீக் ஃபுல்லாகவே ஃபங்க்ஷன் மோடு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வந்து நான் யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் வந்து நிறைய ஷேர் பண்ண முடியல அது எல்லாமே நான் அடுத்த வீக்கில் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த வ்ளாகை நிச்சயமாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன டாபிக் வேணும்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாருமே மீட் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வரைக்க